Bonjour, 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 bonjour chers internautes et soyez le bienvenu sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, nous vous rappelons, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous enregistrer, soit de vous abonner et n'oubliez pas surtout de cliquer la cloche des notifications parce que cette chaîne vous donne des actualités tout le temps. On met à jour nos actualités, on vous informe de ce qui se passe dans le pays, en République démocratique du Congo, ou tout comme dans le monde entier. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus spéciale, parce qu'on va vous parler d'un méchant un peu spécial. On va vous parler de quelqu'un d'important, de quelqu'un de si spécial, de quelqu'un qui est presque un humain, mais un humain en réalité. Et... Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes le 25 juin 1963. La ville de Kinshasa reçoit un enfant. Un enfant qui, 57 ans plus tard, deviendra l'image de la bonne gouvernance. Et par-dessus tout, l'espoir de tout un peuple. Là, il s'agit bel et bien de Jules Aligné de Kei. Comme tout enfant avec des grandes visions, Jules Alinguete commence ses études en 1983. Le futur prodige obtient un diplôme à l'Institut Technique Commercial Bitanga dans la commune de Kisenso. Diplôme obtenu avec un pourcentage qui annonce déjà ce que deviendra l'homme dans l'avenir. Une étape finie et une nouvelle qui commence. Le jeune Alinguete se lance dans la vie académique à l'université de Kinshasa, l'Ovanium à l'époque. Et en 1988, Jules Alinguete décroche son diplôme universitaire dans les sciences économiques. Une promotion qu'il a pu partager avec les grandes figures de la, de la classe politique congolaise. Entre autres, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. On parle bien de Vital Kameri, l'ancien premier ministre, l'homme à la cravate rouge, Matata Pogno Mapon, bien sûr, et plusieurs autres dignitaires de la classe politique congolaise. Pour ne citer que ces deux d'abord. Fini ses études en 1988, une année plus tard, c'est-à-dire en 1989, Gilles Alinguete participe au concours de recrutement à l'inspection générale de finances, l'IGF en sigle. Ce dernier sera enfin retenu comme simple inspecteur de finances. Malgré son statut comme agent de carrière à l'inspection générale de finances, Gilles Alingue de Kei a aussi été des grandes contributions dans plusieurs autres services du pays à sa voix. Il a été conseillé au ministère de finances. Il a été coordonnateur au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa de 1997 à 2000. Il a été commissaire au compte à la Régie des eaux de 2006 à 2018. Il a été directeur de recettes à la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, de 2008 à 2010. Il a été conseiller spécial du gouvernement en matière de climat des affaires. Et c'est au 1er juillet 2020 que Gilles Alinguete va connaître l'apogée de sa carrière. Car c'est à cette date-là que Gilles Alinguete sera nommé par le président Tshisekedi au poste d'inspecteur et chef des services de, la, de cette agence. Qu'Alinguete aura ou arrivera à rendre emblématique. Et oui, nous parlons bel et bien de l'IGF, l'Inspection Générale de Finances. Oh, comme tout autre humain, Gilles Alinguete a aussi droit à une vie privée, chers amis, chers amis, d'où il est marié et père de deux enfants. Et au poste de, au poste de chef de service à l'inspection générale de finances, Gilles Alinguete a pu réaliser, a pu avoir certaines réalisations. 
nommé à l'inspection générale de finances dans un pays comme le nôtre, un pays comme la RDC, où la corruption et les détournements des millions font partie de la, du quotidien des gestionnaires et responsables politiques. Un pays où la justice est tout aussi ou presque prise en otage par les expatriés et les pesanteurs politiques. Donc, Alinguete ne pouvait pas se retrouver sans dossier sur, sur sa table, car tout était urgent et tout est urgent dans ce pays-là, RDC. D'où Gilles Alinguete décide de commencer par remettre de l'ordre à la BCDC, la Banque Centrale du Congo, qui du reste était même le centre régulateur du détournement. Le retour à l'ordre de la BCC aura plusieurs retombées et c'est là dans tout le sens. Commençant par, commençant par un, la fuite du tout puissant Kikaya Bin, un des plus proches collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila. Deux, l'ordre de la BCC a amener le silence incompris et inexpliqué d'Emmanuel Ramazan et Chadar. 3. Le retour à l'ordre de la BCC a coûté le poste, disons, a amené le départ du Déo Grachas Moutom au poste du gouverneur de la BCDC. Après avoir mis de l'ordre à la BCDC, Gilles Alenguette doit se lancer sur plusieurs autres dossiers comme celui de Bukangalonzo. Une, une enquête qui, en fin de compte, nous a fait comprendre que tout le monde est bras et bavard, car après le rapport de l'IGF sur l'affaire Bukangalonzo, on a vu combien l'ancien Premier ministre était agité. Nous qui pensions que c'était un monsieur calme et taiseux, on a été surpris de le voir sur toutes les chaînes de télé et avec plusieurs motions d'information jusqu'au point d'énerver le président du Sénat en fonction modeste Bahati Lukwebo. Comme si ce n'était pas fini, comme si ce n'était pas fini. Et en rien, et rien d'étonnant, dans un pays à scandale financier comme la RDC, Gilles Alenguet se lance dans des provinces. Cette fois-ci, les retombées sont importantes, mais aussi comiques. Car, après le rapport de l'IGF sur des la gestion des provinces, le gouverneur du Wahaba sera, se verra convoqué à Kinshasa pour toujours, en attente d'être reçu par le président de la République. Et cela fera maintenant une année et plus. Et des deux, le gouverneur du Congo central va disparaître de la nature. Et seul le bon Dieu et lui-même pourront savoir où il s'était, où il se trouve. 3. Celui de Kinshasa se retrouve dans l'obligation d'aller commander des engins déjà utilisés et défectueux juste pour, juste pour justifier les dépenses. Malheureusement pour lui, les vidéos fuitent et les engins disparaissent de la nature. Pour ne citer que c'est ces cas, après plusieurs réalisations, le monde de la bonne gouvernance n'est pas resté indifférent à l'égard de l'homme du moment. Oui, nous parlons bel et bien de, du même, et du même, et du même encore. Nous parlons de Gilles Alinguetti Kay. Après avoir réalisé plusieurs travaux, Alinguetti s'est vers récompensé premièrement par presque toutes les institutions de la Bretton Wood qui se sont succédées au bureau de l'IGF. Le fait de les recevoir chez lui, dans un pays qui compte 80 millions d'habitants et plusieurs personnalités qui ont commencé la politique bien avant Jula Linguete, n'était que preuve du respect et des considérations. Pour un grand homme comme Jula Linguete, c'est très significatif. Deuxièmement, nous sommes le 20 février 2021. Monsieur Gilles Alinguette Kay, l'inspecteur général de finances, autrement dit, autrement appelé le gendarme de finances publiques, a été désigné ambassadeur de la paix de l'Observatoire africain 
de la sanction positive et valeur de la paix, OASP, une grande institution au niveau international. Et vu tout ce qu'il réalise et qu'il continue à réaliser, le peuple congolais l'appelle le pitbull, le chien méchant. Tout ce qu'on a, qu a pu dire, c'est qu'Alenguetti est en train d'écrire une histoire. Une histoire qui sera lue de génération en génération. Une histoire qui inspirera, les enfants, les, qui inspirera nos enfants, les enfants de nos enfants. Tous ceux qui diront cette histoire diront qu'Alenguetti a été le meilleur et l'excellent de toute l'histoire. Ce qu'Alenguetti doit savoir, c'est que les riches sont connus juste pendant qu'ils sont vivants. Et après leur mort, toute leur histoire s'arrête. Mais ceux qui ont dressé un chemin pour le monde, pour les générations futures, restent à l'actualité, même après leur mort. Le monde parle, parlera et parlera toujours d'eux, de temps en temps. Et pour savoir pourquoi est-ce que les gens ont peur d'Alinghetti, la réponse était simplement parce qu'Alinghetti a horreur du vol. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de, de vous abonner et de cliquer la, code de notification, la, la cloche de notification.